Breiddwyd Madalen Eleri Llywelyn Morris. Penod un. Gadawodd ein trên i o'r Saf Eustyn am bum i ni wedi dau. Cyn cyrraedd Watford Junction am hanner awr wedi, roedd mam a fi wedi ffrio. Dwi ddim yn cofio am beth oedd y ffrai, ond dwi'n cofio mam yn dweud, om, oh, ti'n un fach hunanol. A dwi'n cofio ateb yn ôl, hunanol, fi? Chi'n un dau siarad. Dwi ddim eisiau gadal llundan. Dwi ddim eisiau symud i fi war ffarm am hen drawr byd efo'r hen ddi yn ei fab. Ond mae'r haid i mi fynd am eich bod chi eisiau mynd, chi sy'n hunanol. A tebodd mam ddim. Roedd pobl wedi dechrau specu yn arno ni. Doedd hi ddim eisiau tynnu sylw at ei hi hun, ond edrychodd i'n filau yn arna fi a gadael i'w llygaid ateb dros ti hi. Siaradodd yr un ohonom ni wedyn am amser hir iawn. Doedd hwn i rioed wedi licio mam. Roedd yn anodd dei pam yn union, jyst teimlad oedd o. Roedd hi mor dawel, mor sych ac mor blaen. Roedd yn gas gen i glywed rhywun yn dweud fy mod i'n debyg iddi hi. O roedd pobl yn dweud hynny o hyd. Mae'r rhai bod dad wedi licio hi unwaith. Ond pan oedd o'n un ddeuddeg oed, gadawodd o hi. Symudodd at dynas arall i fyw. Dwi'n cofio'r ddau yn torri'r newydd i mi. Dad yn dweud ei fod o'n mynd, fi'n angweiddi. Ga i ddod efo chi? A dwi'n cofio wyneb mam yn chwalu. Roedd o'n i wedi brifo hi, er nodd oedd o'n i'n trio. Roedd i'n hawdd brifo mam. Roedd dad yn edrych yn angyffyrddus iawn hefyd. Wel, mae hynny breid yn anodd ti'n gweld Madeleine, meddai, efo na dyn. Ei gariad oedd na dyn. Doedd hi ddim eisiau i mi fyw efo nhw, felly chysi ddim dewis. Roedd rhaid i mi aros efo mam. O lia roedd ni'n cael mynd â dad bob pen wythnos. Yr ail droi mi fynd, penderfynodd mam fi wedi weld i theulu yng Nghymru. Doedd hi byth yn mynd yno fel arfer. Ond byddai nai na tai da bersidan yn dod i aros efo ni yn Llundan am bell dro. Wel, pan ddaeth mam nôl o Gymru, roedd hi'n wahanol. Roedd mwy o fywyd ynddi hi, mwy o spark. Ar peth nesa, roedd hi mynd yno bob yn ail ben wythnos. Roedd o'n i falch i bod i mynd, achos roedd hi'n dod nôl mwyn hwylio da bob tro. Dechreuodd i newid mewn ffyrdd eraill hefyd. Prynu dillad newydd, gwsgo mymryn o golir. Yna, un diwrnod pan gyrhaeddes i adref o'r ysgol, rhoddodd hi sioc i mi. Dyna lle roedd yn y gegin wedi lliwio a ffyrmio i gwallt. Wel, Madalen, meddai hi, dwi ti ddim am ddweud dim byd? Chi wedi gwneud eich gwallt? Ond roedd o'n i'n gwybod ei bod i eisiau mi ddweud mwy na hynny, felly dyma fi'n dweud. Del? Ond doedd o'n i ddim yn i feddwl o. Roedd y lliw brown yn eis, y gwneud i edrych yn i ai, ond roedd y byrm yn gwneud i ddi edrych yn debyg i ddafad gan fod y cyrls mor dyn. Rhyw fis ar ôl hyn, rhoddodd mam sioc arall i mi, sioc fwy o lawer. Roedd i wedi dod nôl o abersidan mewn hwyliau da iawn, aeth ati wneud paned i ni. Yna dyma hi'n dweud, Madlen, dwi eisiau siarad efo chdi. O ti'n cofio'r tio cyntaf i mi fynd i aros at nai na tai da bersidan ar ôl i dad symud allan? Wel, mi weles i hen ffrind. Rhyw un oedd o'n i heb weld ers mynyddoedd. Einion ydy enw fo. Wel, mae o wedi cael ysgariad hefyd ac mi... Mi ydw i wedi bod yn i weld o bob yn ail pen wythnos. Ar wan, mae o eisiau mriodi. Be, eich brodi chi? Ydy mae hi yn anodd credu bod neb eisiau fy mhrodi fi. Ond ydy Madeleine, meddai mam, roedd crac yn ei llais. Yn un wedi gyfo. Ond, wel, mae o wedi gofyn i mi a dwi wedi derbyn. Ond, ond be amdana i? Wel, mi geid i ddod efo fi siŵr. Mae union isio i ti. Ond, da dwi ddim isio mynd o ce, mam? A dwi ddim yn mynd? Yli Madalen, pan fyddi di'n hun, mi geid i wneud fel rwyt ti isio. Ond pedair ar ddeg oed wyt ti. Dos gen ti ddim dewis. Mae'r haid i ti ddod efo fi. Prin bynnag, mae fyddi di wrth dy fodd yna. Ar ffarm mae union yn byw. Rhyw filltir o ffarm nai na taid. Mae pob math o'n i feiliad yna. Ac mae fab o Daniel yn byw efo fo fo. Mae yn anwyl iawn ar un oed ach di. Er i mi strancio a chrio a ffwti a ffrio, mam yn illodd. A dyna sydd troedd o'n i yn y trên y pnawn hwnnw, ar fy ffordd i Gymru. Doedd o'n i erioed wedi bod yng Nghymru o'r blaen. Rhyfedd yw gwybod a mam yn Gymraes. Ond fel roedd o'n i'n sôn, cyn i dad adael, doedd i byth yn mynd i Gymru weld na'i nataid. Doedd i byth yn mynd â fi yno, a doedd i byth, byth yn sôn am y lle. Felly roedd Cymru yn hollol ddieith ar i mi. Trwy'r ffenest ar ochr dde y trên, roedd y byd i gyd yn wyrdd. Doedd dim i weld ond coed a chaeau, coed a chaeau dieithr. Ac eto, wrth edrych â'i nhw, 
gys i deimlo tryfedd. Teimlo dwi'n mod i nabod y lle yn barod, wedi bod yn o'r blaen. Yn sydyn, sylwais ar ddafad wrth y wal. Roedd hi'n fetch goffau o mam ar ôl i gael pyrm, a dyma fi'n cael pôl o chwerthyn. Beth sy'n mor ddigri, Madalen? Dyna oedd y tro cyntaf i mi glywed llais mam ers Watsford Junction. O ti am rannu'r jôc? Wel, fasa chi ddim yn ei gweld i'n ddigri at ei bais. A throes i edrych drwy'r ffenestr arall, ar ochr chwyth y trên. Mewn chwyncad, tro oedd y byd gwyrdd yn las. Doedd ddim i weld yr ochr honno, ond awyr a môr. Yr eiliad nesaf, ti gwyddodd rhywbeth nawn afi byth i anghofio. Wrth i mi edrych ar y môr, daeth ofn mawr drosof i. Ofn fel ton fawr lib yn lapio hyn amdan afi, nes fy mod i'n chwyst oma'n. Doedd o'n i rioed wedi teimlo ofn fel na'r blaen. Ac roedd o heb reswm. Roedd y môr fel llyn llefrith yn llonydd braf. Da oedd cyrraedd gorsaf a bersidan. Roedd dyn yn sefyll ar y platform, dyn tal to wyll tenau, tu ar un oed a mam. Hwna adio, gofynnais, lyfe boi. Yna chwanegais yn is gan hanner o beithio o clywau hi. Wel am beth hyll. Trodd mam ma'na fi'n wyllt. Madalen, meddai hi, ddydau ddim wrth at i eto, os na fi hafi di, mi fynd â drwbl, oce? Alla na hi i frechiau a gored y dyn. A dwi dy gwir, doedd o ddim yn hyll o gwbl. Ac ar ôl i mi ei weld o'n iawn, cys i deimlo tryfedd arall. Roedd o'n i'n teimlo fel pepaw ni'n i'n nabod yn tai'n barod. Wedi i weld o'n rhywle o'r blaen. Pen o dai... Roedd mam yn mynd ar fy nerfau ar y ffordd i'r fferm yn y Land Rover. Roedd hi'n siarad bob munud ac yn chwerthu'n ymwyrion os oedd einio'n yn dweud unrhyw beth fymryn yn ddigri. Toc, tro oedd einio'n drwyn y Land Rover i lawr lôn fach gil. Am hen drawr lôn, roedd ti cerru clwyd. Ti tebyg i'r tai mewn lluniau plant oedd o. Dwy ffenest loft, dwy ffenest weilod, drws yn y canol, blodau bopdi, to llechu a dai gorn, un bo pen i'r to. Dau gorn hir fel clustiau cwningen. Wel, Madalen, meddai union, dyma fo arnant, gobeithio byddi di a dy fam yn hapus iawn yma. Tro ddat mam a gwenu. O flaen y ti roedd biarth, ac y gwmpas o roedd beidau. Fel roedd y Land Rover yn cyrraedd, bownsiodd ci defau di a gwyn allan o'r beidau, a dyma gelair teglur oedd union eto. Yr eiliad yr agorau sydd ddws y Land Rover, sponciodd gelair ti mewn, llyfodd y wyneb mewn croeso. Am y tro cyntaf, teimlo sefallai nad oedd byw ar fferm am fod yn ddrwg i gyd. Dwch chi mewn meddai union, ac chi mewn â ni i gegin gynnes y fferm. Yno, yn sefyll a'i gefn nad stof ac a goch, roedd bachgen. Bachgen tal, towyll, tenau, te ar un oed am i. Madalen, dyma Daniel, meddai union. Daniel, Madalen. Roedd o'n i wedi penderfynu sut i'n fyddai Daniel, cyn i mi ei weld o. I'n gwirion a nifur a hyll. Felly ces i sioc ar ôl i mi ei gyfarfod o, achos roedd Daniel yn dipyn o bysyn. Efallai ydyl yn i deimlo'n falch. Dyna lle roeddwn ni wedi dod i fyw yn yr un tŷ ar bachgen golygus yma, am gael cyfle ddod i'w nabod o'n dda. Roeddwn ni yn falch mewn ffordd. Ac eto, pan weles i Daniel, roeddwn ni eisiau rhedeg nôl allan. Y broblem oedd hyn. Roeddwn ni'n berson gwahanol yng nghwmni pobl wahanol. Doeddwn ni ddim yn trio bod, ond efo mam er enghraifft, fel arfer, roeddwn ni'n flin, roeddwn ni'n medru bod yn gegog ac yn gas, ond efo dat, roeddwn ni'n glen. Efo fy ffrindiau roeddwn ni'n siaradus ac yn reit y deris, roedd rhai yn meddwl fo mod i'n ges, ond efo'r merched mwyaf y deris yn y dosbarth, rhai yr athrawon, ac yn enwedig bechgyn roeddwn ni'n ffansio, roeddwn ni'n mynd yn dawel ac yn swil. Doeddwn ni ddim yn gwybod beth i ddweud, a beth y medru rhoi ateb clyfar. Roedd o'n i'n teimlo fy mod i'n diflannu. Wel, ar ôl i'n cip ar Daniel, es i deimlo'n swil. Hynny ydy yn ofnadwy o swil. Roedd o'n edrych yn swil hefyd, ond ddim o'r swil a fi. Pan siaradwr o, roedd ei lais o'n gyfeillgar. Haia, meddai, sy'n dwi'n ti. Roedd o'n i'n methu edrych ar ei wyneb o, felly edrych ys i ar ei draed o. Roedd o'n gwisgo pymps yr ebog. Helo, mwmplais wyth yr heini, y caiff fy mochau mor goch ar agas dof. Roeddwn ni'n rhy swili ddeud gair yn ystod swper hefyd. Wel, dwi'n meddwl bod pawb ohono ni braidd yn swil yn oson honno. Pob un â hyn, roedd yna bol tawel a nifur, pan oedd neb yn dweud i'n byd. 
Ar y degau felly, roedd o'n un teimlo bod fy sŵn i'n byta yn llenw i'r ystafell. Ac roedd o'n un trio cnoi yn ddistaf fel lle godau'n rhag i danio fy nghywedi. Ar sil ffwrdd fy mili, roedd rheso lyfrau. Yn ystod i'n pôl tawel, smali a siedrych anyn nhw. Salwais fyd yno, tia dwsin o lyfrau clawr papur o'r gyfres Point Horror. Nofelau gan Christopher Pike, tair nofel gan Stephen King, llyfr Cymraeg efo'r teitl Popeth am y Sbrydion, copi clawr caled o The World's Greatest Mysteries, copi clawr caled o Photographs of the Unknown, pentwr mawr o gylchgronau efo'r teitl The Unexplained. Llyfrau Daniel di'r heina, meddai union. Mae wrth i fodd yn darllen am bob math o ddirgelion. Yn dwys, Daniel. Ydw, mae'n a gymaint o bethau nad ydyn ni ddim yn dda allt. Sai fer, sŵn cnoi a llynci. Yna meddai Daniel. Fyddi di'n licio darllen am bethau fel na, Madeleine. Y, o, y, na, di'n felly, crawciais mewn llais rhyfedd. Be fyddi di'n licio darllen, sa? Wel, y, di'n llawer o ddim byd. Roedd o'n i siop cicio fy hun am ddei peth mor wirion. Doedd o ddim hyd yn oed yn wir. Roedd o'n i yn mwynhau darllen, yn enwedig am yn sbrydion a dirgelion. Daeth sgwrs arall i ben. Rhyw bryd yn ystod y noson, syrthiau sy'n mewn cariad efo Daniel. Roedd i'n anodd peidio. Roedd o mor ddel ac mor neis. Ond roedd o'n i mewn sefyllfa ot, es i drosti hi'n mewn gweli. Un, roedd o'n i wedi syrthio mewn cariad efo Daniel. Dau, Roedd o'n i'n byw yn yr un tu efo. Tri, roedd o'n i'n methu siarad efo fo nac edrych yn efo. Roedd o fel bod yn y nefoedd ac uffer na'r unwaith. Daeth cnoc ysgafn ar ddrwth y stafell. Mam oedd yno wedi dod i ddweud nos da. Daeth drosodd y ceistedd ar y gwely. Iawn, gofynnodd? Hmm. Ali Madalen, dwi'n gwybod bod hyn yn anodd i ti, ond... Yn sydyn, torrodd sŵn uchel ar ei thraws. Sŵn dieith yr i mi. Ond yr eiliad y clywais i'r sŵn, daeth rhyw ofn mawr drosof i. Ofn fel yr ofn hwnnw a deimlais yn y trên wrth weld y môr. Da, be oedd hwnna? A tebodd mam ddim ar unwaith. Yna meddai hi mewn sibrwd. Ceffyl. Carla am y ceffyl yn gweryrru, o'r stabal yn y biarth. Sylwais fod ei llai sy'n crynu, a bod ei wyneb hi'n wyn. Ar ôl iddi hi fynd, roedd o'n i'n methu cysgu. Roedd cymaint o gwestiynau yn fy meddwl i. Pam oedd o'n i wedi teimlo ofn pan glywais i'r ceffyl? Pam oedd o'n i wedi teimlo ofn pan weles i'r môr? A mam, roedd hithau gweld wedi dychryn. Pam. Yna i si feddwl am bethau rhyfedd eraill. Pam oedd o'n i'n teimlo fod ei nabod ceiau dieth yr Cymru'n barod? Pam oedd o'n i'n teimlo fod i wedi gweld einion o'r blaen? Fel roedd o'n i'n mynd i gysgu o'r diwedd, clywais lais Daniel yn sibrwd. Mae yna gymaint o bethau nad ydan ni ddim yn ddallt. Penod tri. Yn noson honno, cefais y breiddwyd am y tro cyntaf. Roedd o'n i'n cerdded ar hyd lôn fach gil. Am hen drawr lôn, roedd golau bob lliw. Roedd o fel yr hael ar enfys yn un. Yng nghanol y golau, roedd llyfr mawr. Cerdais i'r golau ac agorais y llyfr. Ar un didalen, Roedd llun o ddwy ferch fach, un yn dlws efo gwallt melyn a llygaid glas, y llall yn blaen ac yn llwyd. Teimlais fy hun yn mynd i mewn i'r llun. Ar hynny, daeth y llun yn fyw. Roedd o'n i'n cerdded ar hyd lôn fach gil a waliau o bopti ddi. Roedd ffens a wyr embigog ar ben y ddwy wal. Roedd cysgod y ffens ar y dde yn edrych fel gwe pri cop ar lôn. Wrth foch o'r i, roedd y ferch fach blaen. Doedd dim golwg o'r ferch fach dlos. Yna di allais, y fi oedd y ferch fach dlos. Wel, roedd o'n i'n meddwl bod pobl ddel yn hapus drwy'r amser. Ond er fy mod i'n ddel, rwan, roedd o'n i'n anhapus iawn. Roedd o'n i ar ferch fach arall ar ein ffordd i de parti pen blwydd. Felly roedd o'n i wedi gwisgo fy ffrog orau, ond roedd hi wedi cael ffrog newydd, ac roedd i'n neisach o lawer na fy ffrog i. Daeth o'n miad tran o'r wal lle roedd twll yn y ffens. Roedd rhaid i ni fynd trwyddo er mwyn croesu'r cae, y fi aeth gynta. Daliodd fy ffrind y wyr embigog i fyny i mi gael mynd oedd i tanu hi. Yna dalu a sir wyr embigog i fyny i ddi hyd o dar fôl. Ond fel roedd i'n plygu, gafaelais i yn sgert ei ffrog newydd, yna yn ofalus, bachais i ar y wyr embigog ffront. 
leidiais i lawr yr ochr arall. Teid gwyddais, brysia, dwi am reda gyn i mi fyddwn ni'n hwyr. Ar hedais nerth yn rhaid ar draws y cae, gan ei gadael hi yng nghwm yn y weiren. Clywai sy'n gweiddi, glenda helpa fi, glenda dwi'n sownd. Teid, dan ni'n hwyr, gwyddais nôl, ar hedeg yn fy mlaen. Yna, roeddwn ni'n eistedd wrth y bwrdd yn y parti pemblwydd. Roeddwn ni'n bwyta jeli coch ac acan, ac roeddwn ni'n falch bod fy ffrind heb gael dod i'r parti, y hi a'i ffrog newydd grand. Yna, roeddwn ni'n medru gweld y lôn fach gil eto. Roedd cysgod y ffens i weld arni hi, yn edrych fel gwe pri cop. Rwan, roedd cysgod y ffrind i weld ar y lôn hefyd, yn gwingo. Roedd yn edrych fel pri wedi cael ei ddal yn y gwe. Ar hynny, deffrais. Cerddai sefo Daniel o'r fferm i'r ffordd fawr i ddal y bws ysgol yn y bore. Roeddwn ni'n dawel iawn, a hynny am dri'r heswm. Yn gyntaf, roeddwn ni'n ofnadwy o swil. Yn ail, roeddwn ni'n poeni am yr ysgol. Roeddwn ni'n mynd i ysgol newydd efo iaith newydd. Mae'n wir bod mam wedi siarad Cymraeg efo fi'r ioed. Ond oeddwn ni ddim wedi bod mewn ysgol Gymraeg, nac wedi cael fy ngwersi yn Gymraeg o'r blaen. Yn drydydd, roedd y breiddwyd yn dal i fod ar fy meddwl i. Mae'n siŵr i fod o'n deimlad rhyfedd mynd i ysgol newydd, meddwl y Daniel. Mae yna griw iawn o'n un dosbarth ni. Mi fyddi di'n iawn yr oriw ddiwrnod ei ddau. Pan ddaeth y bws, pwyntio ddat sedd wag yn y gwylod. Yl i mydalen, mi fedri di fynd i ista i fanna meddai. Dwi am fynd i fynd i grisia at yr hogia, oce? Welech di'n esam lain. Ar ôl iddo fynd, roedd o'n un teimlo'n unig iawn. Eto, roedd y bws yn llawn jog. Roedd llond y lle o blant a llond y lle o lygaid a'r heini i gyd wedi hoelio arna fi. Ar ôl spel, clywai sŵn llawer o draed yn trampio lawer y grisiau. Yn ansydyn, daeth tawelwch rhyfedd dros bob man. Hon am fanna di hi gwynda, efo'r gwallt hir, meddai llais. O mi got, meddai llais ar all cryf speitlid. Dechreuodd pawb biffian chwerthyn. Troes. Ar weilod y grisiau, roedd merch tu ar un oed am i. Roedd hi'n dlos iawn efo llygaid mawr glas a gwallt hi'r melyn. Ar ôl un cip arni, ferrais. Roedd hi'n syllu arna fi, ac roedd hi llygaid hi'n llawn casineb. Ond nid dyna pam ddechrynau sy'n wrth i gweld hi. Roedd hynny am ei bod hi'n fatgoffa i o'r iwyn. Roedd hi yr un ffunid ar ferch dlos yn fy mreiddwyd i. Y ferch oedd hwn i. Siaradodd neb lawer efo fi y dwrnod hwnnw. Roedd pawb yn edrych arna fi. Edrych, syllu, rhythu, a neb yn fwy na'r ferch dlos ar y bws, gwenda. Roedd hi yn yr un dosbarth o Daniel a fi, roedd hwn i'n teimlo i llygu tu arna fi drwy'r dydd. Eto, siaradodd i ddim efo fi, nes i'n bod ni'n mynd adref ar y bws. Roedd hwn i'n eistedd ar fy mhen fy hun yn y gwylod, ar ôl rhyw bum munud, daeth hi a'i gang i lawr o'r top. Sylwais ar y plant yn y sedd y tu ôl i mi yn codi. Codi er mwyn ildio i lle iddi hi. Yna daeth hi eistedd y tu ôl i mi. Ym, ac yn ti wall neis, Madalen, meddai hi. Ti'n lwcus. Clywais i ffrindiau'n chwerthu'n. Be sy'n bod genod, gofynnodd. Mae gwall, Madalen, yn neis. Chwyddodd y chwerthu'n dros y bws. Gwall fel hyn sy'n fersiynol yn llundan rwan, Madalen, ia? Ddwedais i ddim gair. Hei, wyddos di byddai sandal i'ch di, meddai hi wedyn. French plat. Ga i neud un, dwi'n dda am blethu gwallt. I iawn, sy'n brydais. Teimlau sy'n cripo fy ngwallt, yn hegar, yna i rannu a'i blethu. Doeddwn ni ddim yn medru gweld beth roedd hi'n ei wneud, ond roedd pawb yn chwerthu'n. Dynach di, Madalen, meddai hi o'r diwedd. O, am ddel, o, mae o yn dy siwtio di. Diolch at ebais. Roedd y bws bron a chyrraedd pen lôn arnant. Ceisiais godi, ond doeddwn ni ddim yn medru. Ceisiais eto, methais eto. Aeth y chwerthu'n yn ewch, yna diallais. Roedd gwenda wedi plethu fy ngwallt i o gwmpas y bar metal ar gen fy sedd. Roedd hwn i wedi cael fy nghlymu i sedd y bws. Erbyn i mi fedru dod yn rhydd, roedd y bws wedi mynd heibio i arnant. Ddod Daniel i ma ar y bws, roedd o wedi aros yn yr ysgol i chwarae rygbi, a doedd y cyndygdd ddim yn fy nabod i. Un ferch arall roedd yn mynd i lawr efo fi yn y stop nesaf. Y drychodd arna i efo'r rhywfaint o dos diri. Mi fasa well i ti gadw allan o ffordd gwenda, meddai. Mae am dy wael, si. Ond, ond pam, dydw i ddim wedi gwneud dim byd i ddi hi. Wel, mae hi'n ffasio Daniel yn dydi. Ac ers i ddi hi glwad dy fod ti'n dod i fyw at y fo. 
ei wedi bod o'i cho. Penod pedwar. Cyn bo hir, roedd gwenda yn gwneud ym mywyd un uffern. Roedd hi'n bachu ar bob cyfle i bigor na fi. Gwaith byth, roedd hi wedi troi'r plant eraill yn ferbyn ni. Roedd pawb yn ei hofni hi ac am y gorau i fysbeitio i er mwyn i ffleso hi. Ond tra bod plant yn yr ysgol yn gas, roedd yr anifeiliaid ar y fferm yn ffeind. Am braf oedd camu oedd i ar fws yr ysgol bob nawn, gadael y plant y tu ôl i mi a cherdded i lawr y lôn am y beidau a'r caeau lle roedd yr anifeiliaid yn byw. Geler troedd fy ffefru ni, roedd yn un dau wedi dod yn ffrindiau mawr, ond roedd yn un hoff o'r anifeiliaid eraill i gyd hefyd. Wel, ar wahani un, y ceffyl. Ers i mi ei glywed o'n gweryrru y noson gyntaf honno, Roedd o'n i ni ofni. Ceisio Daniel fy mherswadio i fynd am reid ar ei gefno, ond roedd jyst meddwl am y ceffiol yn gwneud i mi deimlo'n sâl. Un dwrnod yn yr ysgol, syllodd gwenda'r na fi am hydoedd. Madalen, meddai hi o'r diwedd, mi yw ti'n fath goffa i o'r i wan ifal. Dwi jyst methu meddwl prin. Trodd at ei gang a gofynnodd mewn llais bach di'n niwed. Hei, i ban ifal da chi'n gweld Madalen yn debyg. Llgodan te, meddai un o'r bechgyn yn syth. Wrth gwrs at ei bod gwenda, mae hi'r un ffinnu dall godan. Hei, dwi wedi meddwl am enw da i ddi hi. Llgodan llundan. Chwarddodd pawb yn uchel, gwer yrru chwerthu'n fel ceffylau. Dyna oedd enw gwenda i ffrindiau arna fi o hynny allan. Llgodan llundan. Am bell dro, roedd o'n i gyd yn sefyll llaf yng nghwmpas i ac yn llaf ar gan i llgodan llundan efo'i gilydd. Un prawn, Wrth i ni aros am y bws ysgol, troedd y ddyn o'r bechgyn sgwd i mi gan ôl y ffordd. Roedd car am ein teipio, bu bron i mi gael fy'n haro. Roedd Daniel yn sefyll wrth ymyl. Hei, gwyddodd ar y bachgen, beth ti'n feddwl ti'n neud? Mi fedra ti fod wedi llaf, Madalen. Sydd fosa ti'n licio rhyw i wneud ti'n neud ti? Wnaeth Daniel ddim aros am ateb, roedd o ddyrnod i'r bachgen dan i e nes i fod yn troi. Roedd y bachgen bron a chrio, ac roedd gwenda yn edrych yn gynddeiriog. Roedd hi wedi bod yn siarad efo'r bachgen, jes cyn iddo fo fy ngwthio i i'r ffordd. Chlywais i mo bopeth roedd hi'n ei ddweud, ond chlywais i'n dweud llgodan llundan. Drannoeth diflanodd y mag ysgol i. Cas i hyd iddo fo na toiledau, roedd y geiriau llgodan hyll llundan wedi cael eu sgribro dros fy llyfrau. Ac roedd nodyn yn y bag yn dweud. Os wnei di achwyn wrth Daniel, mi fyddi di'n dyfaru. Ie, Daniel... O'r dechrau, roedd o wedi bod yn garedu gyfo fi. Eto, roedd yn achosi cymaint o boen i mi a gwenda. Roedd o'n i'n fwy mewn cariad efo fo bob dydd. Ond oedd o ddim yn teimlo'r un fath amdana fi. Roedd hynny'n torri fy nghalon ni. Fel rhyw fath o chwaer oedd Daniel yn ymweld i, nid fel cariad. Doedd o'n i ddim yn gweld bai yn efo. Doedd dim disgwyl i rhywun fel fo ffansi o rhywun plaen diflas fel fi. Er fy mod i'n dod i'n nabod o'n well, doedd o'n i byth yn mynd i'n blacio ni gwmnio. Bob tro roedd o'n siarad efo fi. Roedd o'n i'n methu i ateb o gwbl, neu'n deud o beth top. Rhwng gwenda a Daniel roedd gen i ddigon i'n boeni amdano, ond roedd na i yn peth arall yn fy mhoeni hefyd, y breuddwyd. Roedd o'n i'n i gael o mor aml. Bob tro roedd o'n dechrau'r un fath. Cerdded ar hyd lôn fach gil, gweld gole bob lliw, cerdded i mewn i'r golau, agor llyfr, gweld llun o ddwy ferch fach, un hardd, Un blaen. Mi'n di mewn i'r llun. Y llun yn dod yn fyw. Sylweddoli mae'r ferch fach hardd oedd o'n i. Ar ôl hynny, roedd y breuddwyd yn mynd i gyfeiriad gwahanol. Eto, roedd un peth yr un fath bob tro. Roedd o'n i y ferch fach hardd, ond chwarae'r hiw drig bydyr ar y ferch fach blaen. Wrth i ni fynd yn hun, daeth bachgen i mewn i'r breuddwyd. Bachgen, tal, tywyll, tenau. Roedd o'n i'n sylweddoli bod y ferch fach blaen wedi gwirioni efo fo, yn ei addolio, felly roedd o'n i'n ceisio cael ei sylw fo er mwyn i ffyrfocio hi. Mewn i'n breuddwyd, daeth y bachgen ato fi. Dywedodd efo deisio gofyn i fy ffrind fynd allan efo fo, ond roedd o'n rhy swyl. Gofynnodd i mi ofyn i fi chi dros dy fo, a ddewais wneud, ond nes i ddim. Smaliais fy mod i wedi siarad efo hi, dywedais wrth o ei bod i'n ffansio rhyw un arall. Wedyn. Gweithiau sy'n galed arno fo, nes i mi gael mynd allan efo fo fy hun. Doedd o ddim yn golygu llawer i mi, ond es i allan efo fo am fisoedd, jes dyr mwyn i gadw fo'r hag y ferch blaen. 
Un o son, pan agorais i'r llyfr yn y breiddwyd, gwelais lun o draeth hir melyn a mor mawr glas. Y fi ni da gwelais i o, rhewais mewn ofn. Roedd y ddwy ferch yn y llun fel arfer. Roedd nhw'n reidio ceffylau ar hyd y traeth. Teimlais fy hun yn mynd i mewn i'r llun. Rwan, roedd yr ofn yn fy'n hagi. Roedd nhw'n gwybod o'r hwbeth ofnadwy am ddigwydd cyn hir. Dyna lle roedd yn ni am yr chogaeth ar y tywod. Roedd y ffrind yn brofiadol, doeddwn i ddim. Yn sydyn, arhosodd fy nghefil i, aeth i lawr ar ei luniau, trodd ad ei ochr, ces i fy'n haflu'n ysgafn oddi ar ei gefn, wedi'n codod a cherdded i ffwrdd, ond roedd fy esgyd i wedi bachu yn ei warthol. Wrth iddo symud, ces i fy llusgo ar ei ôl ar wastad fy nghefn. Dechri o drotsian. Roedd y fel pebau am symud yn gynt er mwyn cael gwared â fi. Dechrynais. Edrychais i fyny, gwelais fy ffrind yn edrych i lawr arnaf o gefn i'ch effil hi. Gweiddais arni hi, help, dwi'n sownd, help hafi medwen. O naeth i ddim, carlamodd y ceffil yn wyllach, yn wyllach. Llysgodd fi'w ganlyn i mewn i'r môr. Gwelais donau yn cae o fy nghwmpas i, rhai siap gwefusau, rhai siap tafodau. Roedd yn ymwyllu fi, sgrechiais nerth fy mhen. Help, medwen, medwen dwi'n boddi, medwen. Teimlais ofn dychrynllyd yn cae amdana fi, ac aeth popeth yn ddi wrth i mi gael fy llynci gan bonair môr. Deffrais, roedd o'n un chwys doman yn crynu ac yn crio, yn dal i weiddi, help, medwen, medwen, dwi'n boddi, medwen. Stopiais yn sydyn, roedd o'n i newydd sylweddoli beth oedd o'n i'n weiddi, aeth iaas i lawr fy nghefni. Medwen oedd enw mam.